ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം വേണം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒട്ടു സമയം കളയാൻ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കാർ മൂവിങ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു അവേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മളോട് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റനിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈം എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലും ടൈം അവേഴ്സിലും ആയത് കാരണം ഒന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തതായിട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വൻ ദ വെലോസിറ്റി ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ആൻസർ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എ ബോഡി ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സർക്കിളിലൂടെയാണ് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തുടങ്ങി അതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഗിവ് ദ റീസൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വോള്യൂം പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വോള്യൂം പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വോള്യൂമും പ്രഷറും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ആക്സലറേഷൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈം ആണ് ഓടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ടൈം മാത്രമേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ട
ഇത്ര ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുലാസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോമുലയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റും പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആവറേജ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുലാസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാറ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിനുശേഷം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷനെ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്താണ് വി വി എന്നാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി ടി ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ആവാൻ എടുത്ത ടൈമാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേസിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എവിടെയാണല്ലോ അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ഏതാണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് എടുത്ത ടൈം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം ഇതിന് നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ മൈനസ് തേർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് ആൻസർ വരുന്നു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്താണിത് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതുക അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റിട്ടാർഡേഷനിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ കൂടിയ ഒരു വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയല്ലോ അതായത് വെലോസിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിട്ടാർഡേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്പീഡോ മീറ്റർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്മുടെ കാറിലും ഒക്കെ സ്പീഡോ മീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ആ സ്പീഡോ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ യൂണിറ്റിൽ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഡോ മീറ്റർ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മളുടെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെയുള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രാജു റീച്ച് എ സ്കൂൾ ഡെയിലി ബൈ വാക്കിംഗ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് അയാളുടെ ഹൗസ് അയാളുടെ വീട് ഇതാണ് സ്കൂൾ ഇതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഡെയിലി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ പാത്രത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ സ്കൂളിൽ എത്താറുള്ളത് വൺ ഡേ വെൻ ഹി വാസ് പ്ല
വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലെത്തി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വരെ എത്താനായിട്ട് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അയാൾ ടോട്ടലി ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ എത്താനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹൗസ് വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ തുടങ്ങിയത് വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് അയാളുടെ വീടാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫിഗറിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ക്യാൻ റീച്ച് ബി ബൈ എനി ഓഫ് ദ ഫോർ പാത്ത് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം വെൻ ഹി റീച്ചസ് ബി ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നാല് പാത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ചുറ്റി പോകുന്ന മൂന്ന് പാത്തുകളുണ്ട് പിന്നെ എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരു പാത്തും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പാത്താണ് എയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് എ സി ബി എന്ന ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്താണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എ സി ബി എന്ന പാത്താണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു പിക്ക് അപ്പ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് നമുക്ക് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതിന് അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ട വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഫോമുല എഴുതി നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഫോമുല ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ട്രെയിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടു പിക്ക് അപ്പ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി എന്നെടുക്കാം അതേപോലെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈ ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് വൺ ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടി എ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ടി എ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ഈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാമല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് മാത്രമാക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ